আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সংখ্যা পদ্ধতি লেকচার 2 এ আপনাদের স্বাগত আজকে আমরা দশমিক থেকে অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর দেখব তো চলেন আমরা এর জন্য একটি কথা মনে রেখে দেব তাহলে আমাদের জন্য পরিবর্তন করা কখনো প্যাস লাগবে না এবং কি সমস্যা হবে না তো দশমিক থেকে অন্যতে বেজ দ্বারা ভাগ দিবে ভগ্নাংশ হলে গুণ দেব দশমিক হচ্ছে উপরে বড় লোক মানুষ আর অন্যতে মানে নিচে যেগুলা থাকবে অক্টাল বাইনারি হেক্সা আদার্স এগুলা তো যদি জান যে কোন একটাতে জান যেটাতে যাবেন সেটার বেজ দ্বারা আপনি ভাগ দিবেন তো আমাদের কথাটা কি দশমিক থেকে অন্যতে বেজ দ্বারা ভাগ দিবে ভগ্নাংশ হলে গুণ দিবে এই কথাটা ভালো করে মনে রেখে দিবেন তো চলেন আমরা একটি ম্যাথ সলভ করি যেটা দশমিক থেকে আমরা এখন বাইনারি দেখব তো আমার সামনে একটি ম্যাথ আছে যে দশমিক সংখ্যা বেস এবং কি যাব কোথায় বাইনারি হট তো আমাদের এখন এই যে সংখ্যাটা আছে পূর্ণ সংখ্যা আমরা এটাকে বেস দ্বারা ভাগ দেব আমরা যেহেতু বাইনারিতে যাব দুই দ্বারা ভাগ দেব ভাগ দিলে আমাদের এখানে হবে কত আঠারো আর আমাদের ভাগ শেষ থাকবে এক এ কারণে এই লাইনে কিন্তু এক লেখে দেবেন যদি উপরের লাইনে এক লেখেন ফার্স্ট ডিভিশনে ফিল করবেন এই কারণে কখনো এখানে এই ভুলটা করবেন না এই বরাবর এক লিখবেন এখানে বরাবর এক লিখবেন ওকে আবার আমরা যদি দুই দ্বারা ভাগ দিই তাহলে নয় দুগুণে কত আঠারো আঠারো গেলে আমাদের ভাগ শেষ থাকে শূন্য শূন্য লিখে দিয়েছি আবার যদি দুই দ্বারা ভাগ দিই তখন আমাদের এখানে চার দুগুণে আট আমাদের এখানে চার হলে হাতে থাকে এক এক রেখে দিয়েছি আবার যদি দুই দ্বারা ভাগ দিই তখন দুই দুগুণে চার আমাদের ভাগ শেষ থাকে শূন্য শূন্য হলো আবার যদি আমরা দুই দ্বারা দিই একবার যাই তখন আমাদের একবার দিলে আমাদের ভাগ শেষ থাকে না শূন্য এখন দেখেন যদি আবার আমি দুই দ্বারা ভাগ দিই দুই কি একের ভিতরে ভাগ যায় না বন্ধুরা যায় না এই কারণে আমাদের এখানে শূন্য লিখে দিব আর এখানে যা থাকবে খুব ভালো করে খেয়াল করেন এখানে ভুল করো সবাই এখানে যা থাকব সেটা এই বরাবর রেখে দিবেন ওকে এখন পূর্ণ সংখ্যা মানে বড় লোক এই কারণে উপরের দিকে যাবে বড় লোক মানে কি নিচের দিক থেকে উপরের দিকে যায় তবে পূর্ণ সংখ্যার জন্য আপনি যখন ফলাফলটা লিখবেন তখন এই নিচের দিক থেকে উপরের দিকে যাবেন এই কারণে ওয়ান ডবল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান হবে এই যে দেখেন দশমিক পূর্ণ সংখ্যার জন্য আমাদের এটা আসছে ওয়ান ডবল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান আসছে এখন আসেন ভগ্নাংশর জন্য তো ভগ্নাংশর জন্য আমরা যদি সলভ করবো এভাবে বক্স করে বা অন্যভাবেও সলভ করা যায় আপনার যেটা ভালো লাগে তো আমার কাছে এই বক্স করেই ভালো লাগে এ কারণ আপনারা এইভাবে করতে পারেন যে ভগ্নাংশ ইন্টু বেস গুণফল ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যা তো আমাদের এখানে ভগ্নাংশ ছিল কত পয়েন্ট এইট ওয়ান টু ফাইভ এর সাথে আমরা বেস দুই গুণ করে দিয়েছি গুণ ফল হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এইটার ভিতরে পয়েন্ট সিক্স টু হচ্ছে ভগ্নাংশ আর পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান এটা কি রেখে দিয়েছে এখানে যে আবার ভগ্নাংশটা পেয়েছি সেই ভগ্নাংশের সাথে আবার আমি দুই বেস গুণ করে দিয়েছি গুণ ফল হয়েছে এইটা এটার ভিতরে পূর্ণ ভগ্নাংশ এটা পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান আবার এই ভগ্নাংশ সাথে আবার বেস গুণ করে দিয়েছি গুণ ফল হয়েছে এইটা ভগ্নাংশ হয়েছে এইটা পূর্ণ সংখ্যা নাই শূন্য এই কারণে শূন্য রেখে দিয়েছি আবার এখানে যে ভগ্নাংশ ছিল সেই ভগ্নাংশর সাথে আবার দুই বেস গুণ করে দিয়েছি তখন গুণ ফল হইল ওয়ান ভগ্নাংশ তো নাই আর সেই পূর্ণ সংখ্যাটা এখানে রেখে দিয়েছি এখানে যে পূর্ণ সংখ্যাটা সেটাই কিন্তু এখানে লিখে দিয়েছি আমি এখানে ছিল পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান ওয়ান লিখে দিয়েছি পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান 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 জিরো ছিল জিরো ওয়ান ছিল ওয়ান তো এখন ভগ্নাংশ মানে গরিব মানুষ এই কারণে আপনারা যখন এই সংখ্যাটা বসাবেন তখন উপরের দিক থেকে বসাবেন কি বলছে ভালো করে মনে রাখুন উপরের দিক থেকে তাহলে ডবল ওয়ান জিরো ওয়ান হবে দশমিক দিয়ে ডবল ওয়ান জিরো ওয়ান হবে হ্যাঁ বন্ধুরা এটাই আমাদের অ্যান্সার যদি শুধু পূর্ণ সংখ্যা থাকে তখন এই পাঠ্যগুণ খাতায় করে দিলে তারপরে এই অ্যান্সারটি লিখে দিলে হয়ে যাবে আর যদি ভগ্নাংশ থাকে তখন এইভাবে করে দিলে হবে আর যদি দুইটাই থাকে তখন আমি যেভাবে দেখাইলাম এভাবে করে দিলেই হবে চলেন এখন আমরা অন্য একটা রূপান্তর দেখি যেটা দশমিক থেকে হেক্সা যেত আমাদের যেই কাজ আবার বেসিকটা পড়ে আসি দশমিক থেকে অন্যতে বেজ দ্বারা ভাগ দিবে ভগ্নাংশ হলে গুণ দিবে কথাটা অনেক সহজ আপনি যদি জটিল ভাবেন তাহলে জটিল বাট মজা করে পড়বেন যে দশমিক থেকে অন্যতে বেজ দ্বারা ভাগ দিবে ভগ্নাংশ হলে গুণ দিবে এরকম যখন আপনি পাঁচ ছয়বার বলবেন আর কখনো ভুল হবে না বা দশমিক হচ্ছে বড় লোক যাবেন কোথায় অন্যতে অন্য মানে নিচে যা আছে এই চিত্রটা আপনার মাথায় সেভ করে রাখবেন যে নিচে গেলেই ভাগ দিতে হবে নিচে গেলেই ভাগ দিতে হবে কি দ্বারা ভাগ দেব যেখানে যাব তার বেজ দ্বারা ভাগ দেব আর যদি ভগ্নাংশ হয় তখন তার বেজ দ্বারা গুণ দেব তো এখন আমার চলেন আমরা দশমিক থেকে হেক্সা সলভ করব এই যে একটা দশমিক সংখ্যা আছে আমরা যাব হেক্সাতে তো এই সংখ্যাটাকে আমরা এখন হেক্সাতে গেলে বেজ দ্বারা ভাগ হবে আমি বেজ দ্বারা ভাগ
এই কারণে এখানে শূন্য দিবেন আর এখানে এই জায়গায় যে টু এই জায়গায় যে টু সেটা আমি এখানে রেখে দিয়েছি এটা যেহেতু পূর্ণ সংখ্যা নিচের দিক থেকে যাবে তো আমাদের এখানে এর জন্য হেক্সা নাম্বার হবে দুই পাঁচ ওকে এখন আসেন ভগ্নাংশের জন্য তো ভগ্নাংশ আমরা তো জানি যে ভগ্নাংশ একটু বেস তো এই যদি ভগ্নাংশ ছিল পয়েন্ট এইট ওয়ান টু ফাইভ এর সাথে আমি বেস ষোলো গুণ করে দিয়েছি গুণ ফল আসছে তেরো ভগ্নাংশ পাঠ নাই এই কারণে জিরো আর এখানে যে পূর্ণ সংখ্যা ছিল তেরো সেটাই আমরা জানি যে দশমিক ভগ্নাংশ ক্ষেত্রে উপরের দিক থেকে এখন তো একটা এ কারণে একটা সংখ্যাই কি আমি এখানে দশমিক দিয়ে লিখেছি এখন আমরা তো জানি যে হেক্সা ডেসিমেলে এই তেরো মানি তার জন্য আমরা সি লিখতে পারি এই কারণে আমি এখানে দশমিক দিয়ে সি লিখে দিয়েছি হ্যাঁ বন্ধুরা এটাই কি আমাদের অ্যান্সার তো চলেন এখন আমরা অন্য একটা পদ্ধতি দেখব যেটা আদার্স আদার্স মানে কি অন্যটা পদ্ধতি তো আমাদের এখানে বেসিকটা দশমিক থেকে অন্যতে সেটা অকটাল বাইনারি হেক্সা আদার্স ধরেন ভিত্তি দশ থাকুক বিশ থাকুক পাঁচশো থাকুক যা থাকুক যা থাকবে আপনার তার দ্বারা ভাগ দেবেন তো চলেন আমরা এরকম একটা ম্যাথ দেখি যেটা যে আবার সেই কথা দশমিক থেকে অন্যতে বেশ দ্বারা ভাগ দিবে ভগ্নাংশ হলে গুণ দেবে তো আমরা এখন যাব কোথায় অন্যতে মানে দশমিক তো উপরে যা যাবো কোথায় নিচে এই কারণে নিচে গেলে ওইটার বেশ দ্বারা ভাগ হবে তো আমাদের কথাটা আবার বলে দশমিক থেকে অন্যতে বেশ দ্বারা ভাগ দেবে ভগ্নাংশ হলে গুণ দেবে তো ভালো করে কথাটা বারবার বলি যেন মনে থাকে এই জন্য আমরা এখন একটি ম্যাথ করব যেটা নয় ভিত্তিক আমি একটা সংখ্যা বানাইলাম যে নয় ভিত্তিক আমি একটা সংখ্যা বানাইছি নয় ভিত্তিক ধরেন তো সেই নয় ভিত্তিক আমরা এখন যাব দশমিক থেকে তো যেই ভিত্তি যাব সেই ভিত্তি দ্বারা আমাদের ভাগ হবে নয় দ্বারা ভাগ করলে সাইড নং ছত্রিশ চার হলো হাতে থাকে কত এক আমরা এখানে ভাগ শেষ এক রেখে দিয়েছি এখন বলেন নয় কি চারের ভিতরে যায় না বন্ধুরা যায় না এই কারণে শূন্য রেখে দিয়েছি আর এখানে যেই সংখ্যা ছিল চার সেটা এখানে রেখে দিয়েছি এটা তো পূর্ণ সংখ্যা এ কারণে নিচের দিক থেকে যাবে আমাদের অ্যান্সার হবে কত এই কারণে ফোর ওয়ান হবে এবার আসেন ভগ্নাংশের জন্য আমরা তো জানি যে এই সূত্র তো এই যে ভগ্নাংশ দিছি বেশ ছিল নয় নয় দ্বারা গুণ করে দিছি গুণ ফল হচ্ছে এইটা গুণ ফলের ভিতরে ভগ্নাংশ পাশ পাঠ হয়েছে এইটা পূর্ণ সংখ্যা হয়েছে এইটা আবার আসেন এই যে যে ভগ্নাংশ ছিল তার সাথে আবার আমি বেশ গুণ করে দিয়েছি তখন গুণ ফল হয়েছে এইটা এই গুণ ফলের ভিতরে ভগ্নাংশ পাঠ এইটা আবার পূর্ণ সংখ্যা টু এই যে টু এইভাবে আমি চারবার করেছি আপনারা চারবারের বেশি কখনোই করবেন না চারবারের বেশি কখনোই করবেন না আর যদি একবার করার পরেই যদি মনে করেন ভগ্নাংশ শূন্য চলে আসে তাহলে তার কোনো সমস্যা নেই তো ভগ্নাংশ শূন্য না আসলে আপনারা সর্বোচ্চ চারবার করবেন আমার এখানে কিন্তু ভগ্নাংশ শূন্য আসে নাই এই কারণে আমি চারবার করেছি তো যতবারই করবেন দেখবেন যে কখনোই শূন্য হবে না যদি এরকম হয় যেমন এটার ক্ষেত্রে আপনার যতবারই করেন এরকমই হবে এই জন্য আমি আর করি নেই চারবার করেছি এখন এটাই আমি কি উপরের দিক থেকে নিচে লিখে দেবো কারণ ভগ্নাংশ মানে গরিব মানুষ এই কারণে নিচের দিকে যাবে নিচের দিকে নিচের দিকে যাবে তো আমাদের এখান থেকে করলে সেভেন টু সেভেন টু দশমিক দিয়ে সেভেন টু সেভেন এখন দেখেন আমাদের কিন্তু শূন্য আসেন এরকম কি আজীবন যাবে এখন ডট 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 দিয়ে আমি বসাই দিছি হ্যাঁ বন্ধুরা এটাই কি আমাদের অ্যান্সার তো আজকে এতটুকুই ভালো থাকবেন আর পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু